अभिज्ञता लाभ कर जीवन अबाचित अनेक कि चाहना जीवन अनेक कि जीवने से गो आरकम अनेक घटना मानुष अनेक कि चाय क्या पाए मानुष अनेक कि चायना क्योंकि पाए यह मन है बड़ दिन घटनाटा जो देखी सुसमाचार बला है से घटनाटा ए रकम ही छो बड़दिन सुसमाचार एस पृथ्वी दो हजार बचर आगे ईश्वर एक परिकल्पना कर उद्यान स्वर्ग से मानव जति के मुक्ति देर प्रकृत भावे एक नतून व्यवस्था करबें क्यों नतून व्यवस्था तर मान कुरतन व्यवस्था छो कारण पुरतन व्यवस्था मानूष प्रत्येके जीवन सर्वोच्च भाव आनुकूल्य कारो का जी को प्रयोजन पड़े एक फेवर कर दिन ना एक अजाचित जो पे पर यकम कि रकम कि पे चाह जेम धरून आपनी कौ लाइने दाड़ी एक फर्म जमा देवे बोले होते काउंसिले करपोरेशने अथवा बैंके विशाल लाइन आपना के जेते अनेक दूरे आजे से टाइम आपनी मैनेज करते आपनी सामने जो भद्रलोक छे बोलें अच्छा दादा हाँ एक फेवर करबें एक आनुकूल्य देवें कि दीदी ना हमारे क्या आज हम जी से यही समय ना पोचते परि चाहले पाई पृथ्वी मानुष बोले दया सहाज्य कूहजार बचर आगे जो घटना साधारण सहाज्य साधारण दया न जे अर्थे मानुष दया बोझा सहाज्य से अर्थे दया नई रकम दो हज़ार बचर आगे ईश्वर जा तीन पंद्रह आदिपुस्तक के परिकल्पना कर परिकल्पना अनुसार मरियम का दूध गाब्रियल के पाठिए जी पढ़ी लुक्सु समाचार एक अध्याय छब्बीस के आज के पाठ्य अंशे जे गाब्रियल ईश्वर खूब निकटे दूत एक जन विश्वस्त ईश्वर एक बड़ दायित्व दिए तीनजे पृथिवीर मानव जर अनेक आगे सृष्टिर समय से परिकल्पना कर पुत्र जीशु के पृथ्वी पाठबे कंतु कि भाव स्वर्ग थे फेले देवें अथवा अलौकिक कांड करवश्य अलौकिक है क्योंकि जो सन्तान से अलौकिकतार मध्य और तई गल जो एक छब्बे पढ़ी एस मरियम सामने दाड़ी बोल मरियम तुम्हार मंगल हो मरियम के तक बोलें देखो आज के तुम महा अनुग्रह प्राप्त हो शुद्ध अनुग्रह ना दया प्राप्त है तुम महा अनुग्रह प्राप्त हो प्रथन जाए प्रेमय पिता तुम्हें धन्यवाद जाना तुम्हें आज के तुम्हार से पवित्र वचनर मध्य दिए समस्त 
তোমার আত্মার মধ্য দিয়ে প্রকাশ দাও যা সত্য দু বছর আগে নয় আজও সেই সমস্ত আনন্দের প্রকাশ এবং সত্যতা বহন করে তুমি আমাদের প্রতিটি আত্মায় থাকো এবং সাহায্য করো প্রার্থনা জি শুনাবে আমি আজকের আমাদের বিষয় হচ্ছে যে অনুগ্রহ প্রাপ্ত বা আনুকূল্য পাওয়া যা অযোগ্যদের পাওয়ার কোনো কথা নয় তাই অযোগ্যদের আনুকূল্য প্রাপ্তি আজকের আমাদের বিষয় আমরা জানি যে মরিয়ম যখন তার কাছে গাব্রিয়াল দূত এসে নামিয়ে নেমে দাঁড়িয়েছিল সেই মুহূর্তে যখন তাকে বলা হয়েছিল মরিয়ম তোমাকে ঈশ্বর তোমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন মানে দয়া করেছেন এবং তোমার সাথে রয়েছে তার মানে ঈশ্বরের বার্তা যখন দিয়েছে গ্যাব্রিয়াল নিশ্চিত করেছেন এই বার্তা তার নয় এ বার্তা স্বয়ং তার প্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকে এসছে যে পৃথিবীতে যিনি আসছেন সেই ইয়েশু এসুয়া রক্তে মাংসে বাক্যের পূর্ণ রূপকে রক্তে মাংসে আসছে জোহনের একের চোদ্দতে বলে তিনি সত্য এবং মহিমায় পরিপূর্ণ আর তাই এসেই কি বলেছে এসেই বলেছে তুমি অনুগ্রহ বা দয়া পাচ্ছ ঈশ্বরের এবং ঈশ্বর তোমার সাথে রয়েছে কেন বললেন যে ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন কারণ যে বার্তাটা এনেছে সে বার্তাটা যে কোনো সমাজ ব্যবস্থা একটা কুমারী মেয়ের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব কি সেই বার্তা শুনে মরিয়ম একটু অবাক হয়নি ভীত হয়ে গেছে ঈশ্বর এমন কি বার্তা আমার জীবনে আনতে চলেছে যেটা আমার জীবনকে প্রভাব করতে পারে কারণ আমি আমার জীবন সঙ্গী জোসেফের সাথে আমার আবদ্ধ জীবন হয়ে গেছে এই অবস্থায় ঈশ্বর কি বার্তা প্রেরণ করছেন তাই তিনি ভীত হয়ে গেছেন গাবরিয়াল বুঝেছেন আর তাই গাবরিয়াল বলছেন যখন মরিয়া বলছে যে উদ্বিগ্ন হয়ে মনে মনে ভাবছে এ কেমন মঙ্গলবাদ মানে ঈশ্বরের কেমন ধরনের শুভেচ্ছা আমায় পাঠাচ্ছে সে উৎকণ্ঠা আসছে আমাদের জীবনে কি এরকম হয় ঈশ্বর যখন আমাদের কোনো মঙ্গলের কথা বলেন যে বাইবেল থেকে বা তার পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তখন কি আমরা মরিয়মের মতো অপ্রস্তুত হয়ে যায় ঘাবড়ে যাই প্রভু কি বলছে আমি তো বুঝতে পারছি না এটা সত্যি কি আমার ভালো কি মন্দ মরিয়মের জীবনে তিনি মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু হতবাক হয়ে গেছিলেন কারণ বলেছে তুমি দয়া বা আনুকূল্য পেলে একটা সত্যি কথা এখানে আমাদের বলা দরকার বাইবেলে যখন বলেছে যে আনুকূল্য পেল তার মানে মরিয়ম এমন বিশেষ কেউ ছিলেন না যে ঈশ্বর বেছে বেছে শুধু মরিয়মকে আশীর্বাদ করছে আজকে মরিয়ম আনুকূল্য এই জন্য পায়নি যে উনি এক বিশেষ নারী তাই ঈশ্বর তাকে দয়া করেছেন ঈশ্বর বাক্যে পরিষ্কার বলে যে কাউকে কোন রকম বিশেষ আনুকূল্য আর একজনকে বিশেষ অভিশাপ দেন না তাহলে এখানে বিশেষ আনুকূল্য কি করে পেল মরিয়ম মরিয়মের ভাষায় তিনি তার জীবন বেছে নিয়েছেন জোসেফের সাথে চলবেন বলে আর তাই ঈশ্বরের এই বার্তা খানিকটা তার কাছে অপ্রস্তুত বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে ওই সময়টা যে ঈশ্বর এমন কি দিতে চলেছেন আমাদের জীবনে এরকম হয় আমরা কোনোদিন ভাবি না যে আমাদের যেটা প্রাসঙ্গিক যেটা আমাদের জীবনের সাথে খাপ খাবে না 
সেই জিনিসটা আমাদের ঈশ্বর দিতে চাইছেন সেটাকে আমরা মঙ্গলবাদ বলে গ্রহণ করতে পারি না তাই মরিয়াম বলছে এ কেমন মঙ্গলাবাদ আমাদের জীবন হতে পারে আমরাও প্রশ্ন রাখতে পারি এই ক্রিসমাসের সময় ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক নির্দিষ্ট মঙ্গল পরিকল্পনা করে রেখেছেন কিন্তু মরিয়মের মতো কি এরকম মঙ্গলের পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আমরা দেখব বাক্যে কি বলছে বাক্যে সেদিনকে বলছে যে পরিষ্কার আগেই কি করলো গাবরিয়াল বলো ভয় করিও না কারণ ঈশ্বর যখন তার পরিকল্পনা পাঠায় মানুষের পরিকল্পনার সাথে তার পরিকল্পনা এক নাও হতে পারে জিসাইয়র পঞ্চান্নর আটে বলে যে দেখো ঈশ্বরের পথ আর মানুষের জীবনের ভাবনার পথ এক নয় তোমার চিন্তা আর ঈশ্বরের চিন্তা এক নয় দুয়ে দুয়ে চার নয় পাঁচে পাঁচে দশ নয় আর তাই মরিয়ম যে ভাবনায় ভাবে ঈশ্বরকে তার কাছে যে ধরনের শুভেচ্ছা আসবে তিনি প্রস্তুত বা প্রাসঙ্গিকতা তার মেলাতে পাচ্ছিলেন না দুয়ে দুয়ে চার হচ্ছিল না আমাদেরও তাই হয় আমরা যা চাই ঈশ্বরের কাছে তাই না পেলে তখন দুয়ে দুয়ে চার না হলে আমরা অবাক হই আমরা হতাশ হই কিন্তু সুন্দর মরিয়ম কি ঈশ্বর বেসেছিলেন এই নয় যে উনি বিশ্বাস নারী বলে কিন্তু মরিয়মকে ঈশ্বর বেঁচেছিলেন কারণ মরিয়মের ভালো কার্যের জন্য নয় তিনি মরিয়মকে বেঁচেছিলেন কারণ ঈশ্বরের দয়াতে তিনি সেই আনুকূল্য পেরেছিলেন ঈশ্বর এই আনুকূল্য মরিয়মকে বা দয়া মরিয়মকে দেননি এই কারণে যে মরিয়ম বিশেষ ভালো কাজ করেছে বলে বরং ঈশ্বর তার হয়ে সেই কাজটা করছেন দয়া করে তাই মরিয়ম মনে রাখতে হবে আর পৃথিবীর দশ জন পাপির মতো আর একজন পাপি কি করে বুঝি আমরা যদি দেখি এই লুক সুসমাচারের এক অধ্যায় সাতচল্লিশ পদে যেখানে তিনি প্রভুর প্রস্তুতি প্রভুর স্তুতি গিয়ে বলেছেন আমার আত্মা প্রভুর প্রশংসা করছে কারণ আমার আত্মা আমার ত্রাণ করতে ঈশ্বরকে এ আনন্দিত ঈশ্বর তার সহবর্তী মানে শুধু ঈশ্বর সঙ্গে আছেন মানে ঈশ্বর যখন প্রতিজ্ঞা তার প্রতি পাঠিয়েছেন তার জীবনে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করতে গেলে যা যা ঝড় আসবে ঈশ্বর তাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে শুধু ঈশ্বর বাইরে থেকে না এবার ইমানুয়েল আমরা যদি পড়ি মথিলিখ এক অধ্যায়ে তেইশে স্বর্গের দূত এসে বলেছিলেন তার নাম শুধু ত্রাণ কর্তা ইয়েশু আ হবে না তার নাম রাখা হবে ইম্যানুয়েল যেটা জিসাইয়ার সাথের চোদ্দতে ভাববাদী বলেছিলেন আর তাই ঈশ্বর শুধু তার সঙ্গে থাকবে না তার মধ্য দিয়ে যে আনুকূল্য তিনি পেয়েছেন বা দয়া পেয়েছেন বা যে তিনি অযোগ্য তার কোনো নারী হিসেবে বিশেষ কোনো যোগ্যতা নেই যে তিনি সাধারণ আরো জন নারীর মধ্যে পাপির পৃথিবীতে তিনিও পাপি তাই বলেছেন যে তুমি আনুকূল্য পেয়েছ পৃথিবীর সমস্ত এই নারীদের মাঝে পাপিদের মাঝে বলেনি তুমি আনুকূল্য পেয়েছ বিশেষ কারণ তুমি বিশেষ নারী বাইবেল কখনো তা বলেনি আর তাই বাইরে থেকে তার ঈশ্বর শুধু থাকবে না স্বয়ং ইমানুয়েল ঈশ্বর সদা শহীদ ভেতর বাইরে তাকে ঈশ্বরের যত্নশীলতার এক নতুন জীবন খুলে দিয়েছে আর আজকে সেই অবস্থায় মরিয়ম যখন পড়ে গেছিল সে বুঝতে পারেনি সে কি করবে তাকে যখন বলেছে যে শোনো তুমি গর্ভবতী হবে স্বর্গদূত বলছে একত্রিশ পদে লুকের যে 
তুমি গর্ভবতী হবে আর এক পুত্র সন্তান হবে তার নাম রাখবে যিশু ত্রাণ কর্তা ত্রাণকর্তা মানে শুধু না একজন ত্রাণকর্তা একমাত্র পৃথিবী একমাত্র ডাইনে বায়ে পেছনে সামনে আর পৃথিবীর কোন ত্রাণকর্তা নেই তাই একজন শুধু নয় তিনি একমাত্র পৃথিবীর ত্রাণকর্তা পাপের মুক্তি দাতা আর তাই স্বর্গদূতকে বললে এবার প্রশ্ন উঠেছে সাংঘাতিক তখনকার দু হাজার বছর আগে সমাজ ব্যবস্থা ইহুদিতে কি হতো জানেন সেই ইহুদিতে সমাজ ব্যবস্থায় তখনকার দিনে তারা দুভাবে বিবাহের ধাপ ছিল এক প্রথম এনগেজমেন্ট হতো যার সাথে বিয়ে হবে তারপরে তার আনুষ্ঠানিক এক বছর বা তাদের একটা ডিউরেশন পিরিয়ড আছে টাইম আছে তারপরে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে করত কারণ দুজনকেই দেখা তারা সত্যি কতটা পবিত্রতার জীবনে কাটাচ্ছে ততদিন তারা দহি কোন রকম মেলার মেশা করবে না এবং মরিয়মের অসুবিধা হল এটা কি করে সম্ভব আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তো ছেঁচা ছেঁচা করবে একটা কুমারী মেয়ে এমনকি বাইবেলে বলে মতিতে জোসেফ তার বাগদত্তা ঘাবড়ে গেছিল এই বউকে আমি কি করে গ্রহণ করব। মরিয়ামের জীবন উভয় সংকটে কি করবে সমাজ ব্যবস্থা বন্ধু বান্ধব নিজের বাঘ দত্ত এতো সব গেল আপনার কি মনে হয় মরিয়ামের ওই মুহূর্তে কিন্তু সবকিছু যেন মাথায় যেন এক উদ্বিগ্ন সবকিছু ভরে গেছে সে সে প্রশ্ন করেনি কি করে জানবে এটা হবে সত্যতা যাচাই করেনি সে কি বলেছে কেমন ভাবে এটা হবে তার মানে সে বিশ্বাস করেছে যে ঈশ্বর যেটা বলছেন তিনি সেটা করতে বদ্ধ পরিকর এবং তিনি সেটা পারেন কিন্তু সেটা কেমন ভাবে হবে সে সমাজের বুকে এই অবস্থা তার বাগদত্ত রয়েছে সে ঈশ্বরের আনুকূল্য পেতে গিয়ে প্রথম আনুকূল্য হারাচ্ছে কি তার বাগদত্ত জোসেফের বিশ্বাস হারাবে তার তার সাপোর্ট হারিয়ে ফেলবে দুই তার বন্ধু বান্ধব সমাজে বলবে ছিচি ছিচি তুই কুমারী হয়ে কি করে এটা সম্ভব হলো তোর বিয়ে ঠিক বন্ধু বান্ধব হারাতে পারে তৃতীয় তার পরিবারের লোক হ্যাঁ মরিয়ম এ কি করলি তুই কে বিশ্বাস করবে তার কথা তখন চিন্তা শুধু তাই না সারা সমাজ ব্যবস্থার স্যার আনুকূল্য ফেভারিজম হারাবে সমাজে কেউ আর দরজা বন্ধ এই একুলাঙ্গারি মেয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই মরিয়মের মধ্যে সেই প্রত্যয় ছিল প্রত্যাশা ছিল সেই দীপ্ত ছিল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছিল আজকে যদি আপনার জীবনে এরকম আসে আপনি খ্রিস্টের আনুকূল্য পেতে গিয়ে তার দয়ার জীবনে চলতে গিয়ে অন্যের আনুকূল্য বা অন্যের সাপোর্ট ফেদার হারাতে পারেন আপনার ঘরের স্ত্রীর আপনার ঘরের স্বামীর আপনার ছেলের আপনার মা বাবার আপনার পরিবারের আত্মীয় স্বজন সমাজের বন্ধু বান্ধব সবাই দরজা বন্ধ করে দিতে পারে আপনি কি করবেন ঈশ্বরের আনুকূল্য মরিয়ম পাওয়ার পর তার পরিবারের সবার আনুকূল্য হারাতে চলেছিল কিন্তু মরিয়াম স্থির করেছিল আমি আমার প্রভুর মধ্য দিয়ে দাঁড়াব আর তাই তার গর্ভে মেজায়া মসিয়া তাকে খ্রিস্টীয় খ্রিস্ট গ্রিক প্রতি শব্দে বলা হয় এবং সেখান থেকে আমরা যদি দেখি ইয়েশুয়া গ্রিক শব্দে বলা হয় ল্যাটিনে এসছে ইয়েশু তারপরে এখন জিসাস আমরা ইংরেজিতে বাংলায় যিশু বলি কিন্তু তার প্রকৃত তার গর্ভকে ঈশ্বর কি করতে চলেছেন তাকে শুধু আনুকূল্য দেননি ঈশ্বর শুধু মরিয়মকে আনুকূল্য দেননি বরং মরিয়মের সেই গর্ভের আনুকূল্যতাকে যিশুকে বর্ধিত করেছেন সারা পৃথিবীতে আনুকূল্য তার অনুগ্রহ আনার জন্য লুইয়া
আজকে সারা পৃথিবীতে বড় দিন সেলিব্রেশন হচ্ছে তার কারণ সেই আনুকূল্য তার গর্ব তার মরিয়মের পরিবারের সীমাবদ্ধ ছিল না ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছিলেন মরিয়মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর উদ্দেশ্য রেখেছিলেন মরিয়মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সমস্ত তার ব্যবস্থা রেখেছিলেন মরিয়মের মধ্য দিয়ে কিন্তু তার কৃতিত্ব মরিয়মের নয় তার গর্ব মরিয়মের নয় তার সমস্ত কিছু মহিমা মরিয়মের নয় তার সমস্ত কৃতিত্ব ঈশ্বরের তার সমস্ত অনুগ্রহ ঈশ্বরের তার মহিমা তার পুত্রের মধ্য দিয়ে তিনি করেছেন লুইয়া আর তাই আজকে এই চরম সত্যের জীবনে মরিয়ম দাঁড়িয়ে তিনি হতাশ হননি বত্রিশ পদে বলছে যে মরিয়ম তোমার গর্ভে যিনি আসবেন তিনি মহান হবেন তাকে পরমেশ্বরের পুত্র বলা হবে পরাৎপরের এবং তিনি তার পৃত্রপুরুষ রাজা ডায়ুদের সিংহাসন দেবেন মনে রাখতে হবে যখন রাজা দায়ুদের কথা বলেছে চারটে জিনিস মনে রাখতে হবে যে রাজা দায়ুদের সাথে যে তার বংশ পরম্পরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা চুক্তি এক এক অনন্ত সিংহাসন দুই তার অনন্ত সাম্রাজ্য তিন তার অনন্ত সমস্ত বংশ পরম্পরা চার তার অনন্ত রাজবংশ ঈশ্বর মরিয়মকে দারুণ তার ফেভার আনুকূল্য দিয়েছিল আর সেই গর্ভের সন্তান যিশু খ্রিস্ট আজ থেকে দু বছর আগে সেই যিনি সত্যে এবং মহিমায় পরিপূর্ণ তার অনুগ্রহ মধ্য দিয়ে আজকে সারা পৃথিবী ক্রিসমাস সেলিব্রেশন করছে আর সত্যটা কোথায় এই প্রসঙ্গে বলি আমরা অনেকে ফেভার পেতে চাই আনুকূল্য পেতে চাই একটা বহুল প্রচলিত গল্প আছে পুরাতন গল্প যে দুই বন্ধু ছিল এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে খুব হিংসে করত খুবই হিংসে করত প্রচন্ড হিংসে করত এবং সারা প্রতিবেশীর লোকেরা সেটা জানত মানে এক বন্ধু আর এক বন্ধুর ভালোটাকে সহ্য করতে পারত না একেবারে একেবারে না অথচ বন্ধুত্ব তো সেই সময় রাজা যে বন্ধুটা বড় হিংসে করত তাকে ডাকলো ডেকে বলল আমি তোমাকে দয়া করতে চাই তুমি আমার কাছে কি চাও কিন্তু একটা শর্ত আছে কি শর্ত তুমি আমার কাছে যে দয়া চাইবে যেটা আমার কাছে চাইবে আমি দেব তোমার যে আর এক বন্ধু যাকে হিংসা করো মনে রাখো তুমি যা চাইবে তার দ্বিগুণ সেই একই জিনিস আশীর্বাদ বা সেই চাওয়াটা তাকে আমি দেব এই হিংসুটে বন্ধুটা অনেকক্ষণ চিন্তা করলো চিন্তা করে সে বলল রাজা বাবা বলে কি আমার একটা চোখ আপনি তুলে নিন তার মানে যদি তার একটা চোখ যায় সে একটা চোখে দেখতে পাবে কিন্তু রাজা বলেছে যে যা আমি চাইব তার ডবল তার সেই বন্ধুকে দেবে তার মানে তার বন্ধু দুটো চুটি খুঁজলে পৃথিবীতে এই ধরনের আছে যারা দয়া পাওয়ার জন্য নিজের স্বার্থের জন্য এই দয়াকে ব্যবহার করে কিন্তু মরিয়মের জীবনকে ঈশ্বর ব্যবহার করেছিল শুধু মরিয়মের স্বার্থের জন্য নয় বা ব্যক্তিগত আজকে আমরা যারা ঈশ্বরের আনুকূল্যে দাঁড়িয়ে আছি যিশুর খ্রিস্টীয় জীবনে তারা সম্পূর্ণ খ্রিস্টের আনুকূল্যে দাঁড়িয়ে আছি যদি আমরা পড়ি কলসীয় এক অধ্যায়ের সাতাশে সেখানে বলে যে ঈশ্বর তিনি তার লোকেদের তার গুপ্ত সত্য প্রকাশ করে মনস্থ করেছিলেন সেই মহান সত্য সব মানুষের জন্য সেই গুপ্ত সত্য খ্রিস্ট স্বয়ং যিনি তোমাদের মধ্যে আছেন ঈশ্বরের গৌরবের ভাগী হওয়ার জন্য তিনি কেবল আমাদের আজকে মরিয়ম তার জীবন থেকে অনেকগুলো আমাদের শিক্ষা দিল 
আজকে বড় দিনে আমরা উৎসব করছি আমরা আনন্দিত আমরা খুশি আমাদের জীবনে মরিয়মের মতো যদি এই রকম অপ্রাসঙ্গিক কিছু আসে যখন আমাদের জীবন জটিলতার মধ্য দিয়ে যায় আমরা যা চাই আর ঈশ্বর যা চায় তার মধ্যে টানাটানি চলতে থাকে ঈশ্বর বলে আমি এটা দেবো না আমরা বলি আমার এটা দিতেই হবে দিতেই হবে টানাটানি করি সম্পর্কের টানাপরণ হয় তখন আমাদের এই ইচ্ছে আর ঈশ্বর ইচ্ছে টানাটানি নয় তার সাথে যে আমাদের সম্পর্ক পবিত্রতার তার মধ্যে এক সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক বন্ধন ছেদ্দ হওয়ার মধ্যে চলে আসে তাই কিছু প্রশ্ন আজকে আমি রাখব যে যখন মরিয়মের এই হয়েছিল এই ধরনের ঘটনা যদি আপনার জীবন এরকম হয় আপনি কি করবেন আপনি মরিয়ম যেভাবে কিভাবে উত্তর দিয়েছিল সেদিন ঘাবড়ে তো গিয়েছিল তার সমাজ তাকে ছেড়ে দিত তার বাগদত্ত তার ছেড়ে দিত আপনার যদি জীবনে এই রকম যেমন এমন একটা জিনিস আপনি চান না অথচ ঈশ্বর সেটাই আপনার মধ্য দিয়ে করতে চায় অথচ আপনি জানেন এটা করলে সমাজে আমি লজ্জিত হব সমাজে আমাদের অনেক কিছু হতে পারে মনে রাখতে হবে যে যখন মেরি এই ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিল আশীর্বাদ মঙ্গল তখন একটা কিন্তু বলেছিল যে ঈশ্বর তোমার সাথে থাকবে আর সেটা সেদিনকে শুধু শেষ হয়নি যখন পৌল তার জীবনে যিশুর জীবনে চলার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রোমিও আটের একত্রিশ পরে বলেছে যে ঈশ্বর যদি আমাদের সাথে থাকবে আমাদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারে হালুইয়া তাই মরিয়ম এই বাক্যটাকে তার জীবনে সম্পূর্ণ নিবদ্ধ করেছিল যে ঈশ্বর শুধু আমাকে এই কুমারী অবস্থায় অপ্রস্তুত ফেলবে না সমাজের বুকে পরিবারের মধ্যে লজ্জিত ভাবে কিন্তু ঈশ্বর আমার সাথে থাকবে আর ঈশ্বর সাথে থাকলে পৃথিবীর কে আমাকে বাধা দিতে পারে শুধু তাই নয় এই মরিয়মের বিচার কি হতো জানেন তখনকার দিনের নিয়ম ছিল যদি দ্বিতীয় বিবরণী পড়েন সেখানে বলা হচ্ছে বাইশ অধ্যায় তেইশ চব্বিশ সেখানে বলা হচ্ছে যে তখনকার দিনের নিয়ম ছিল যদি কেউ অলরেডি এনগেজ হয়ে থাকে কারোর বিয়ের জন্য সে যদি অন্য কোনো ব্যবস্থার কারোর সাথে অপবিত্রতা জীবন করে অন্য পুরুষের সাথে তাহলে সেই নারীকে ডেকে শহরের বাইরে তাকে পাথর ছুড়ে মৃত্যু তার মানে যদি আজকে আমরা বিবাহিত হই আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকি আমরা ব্যবিচার যদি করি ঈশ্বর তখন এর নিয়মে বলে মৃত্যু অবধারিত তাকে সমাজে সমস্ত সবার সামনে ডেকে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ ছিল চিন্তা করুন আজকে আমাদের যিশুর আনুকূল্যের জীবন অনেকভাবে আমরা ইউজ করতে পারি ঈশ্বরকে যিশু দেখতে যাচ্ছে তাই না কিন্তু তিনি দেখেন শুধু না তিনি চব্বিশ ইন্টু সাথে কার্য করি আমরা অনেক সময় দয়ার জীবনে ভেবে নি কিছুই তো হবে না সবই তো ঠিক আছে কিন্তু আমরা যেন প্রস্তুত থাকি তার সুবিচারের জন্য মরে আমি প্রস্তুত ছিল সেদিন তিনি জানতেন এই কুমারী গর্বে যখন আমি ঈশ্বরের দান নিচ্ছি আমি সেই দানকে বহন ঈশ্বর আমাকে নিয়ে যাবে আজকে যদি ঈশ্বর আপনাকে কোনো এই ধরনের প্রতিজ্ঞতা দেয় যেটা আপনার মন মতো না কিন্তু আর তার কাছে কি করেন মরিয়মের মতো সমর্পণ করেন তার বাধ্যতায় থাকেন তারপর বিশ্বাস রাখেন ভরসা রাখেন ঈশ্বর আপনার যত বাধা থাকুক সমাজ হোক আর পৃথিবী হোক সমস্ত বাধার উদ্যে আপনাকে সমস্ত তুলে ধরবে মরিয়মকে তুলে ধরেছিল আর সারা পৃথিবীতেও এই খ্রিসমাসের সময় যিশুর উপাসনার সাথে মরিয়মের নামটাও আসে কারণ ঈশ্বর তাকে এই বিশেষ কাজে ব্যবহার করেছিলেন এই না তিনি বিশেষ মহিলা হয়েছিলেন বলে তিনি বিশেষ মহিলা হয়েছিলেন খ্রিস্ট তার গর্বে এসেছিল বলে তিনি বিশেষ বলে খ্রিস্ট আসেনি তার গর্বে দুটোর মধ্যে তফাত আছে আর তাই আজকে আমাদের কিছু প্রশ্ন আমরা রাখি যখন এই ধরনের আপনার অবস্থা আসে আপনার কি তখন রাগ হয় যে ঈশ্বর আমার জীবনে কেন তুমি এই ধরনের কাজ করছো যখন আপনার ঈশ্বর চান আপনি পরিবারের মধ্যে যে স্বাচ্ছন্দ্যে আসেন সেখান থেকে সরে যেতে হবে 
সেখানে ঈশ্বরের যদি ইচ্ছে থাকে আপনি কি সেখানে বলেন না এই ধরনের জীবন আমার চলবে না অনেকে আমার সাথে কথা হয় এবং এটা বাস্তব যে অনেককে আমাদের অনেক দূর থেকে মণ্ডলিতে আসতে হয় শরীরে ইচ্ছে থাকে না মন থাকে না কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছেটা কি মরিয়মের জীবনটা কি বলে মরিয়মের কুমারী জীবনে কি লজ্জা আসতে পারত না আসতে পারত সে লজ্জিত হতে পারত কিন্তু পৌলের কথাটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পৌল কি বলেছে যদি রোমিও আমরা দেখি দশ অধ্যায়ের এগারো পদে নয় থেকে এগারো পদের মধ্যে যারা ঈশ্বর যিশুকে বিশ্বাস করে তারা কোনোদিন লজ্জিত হয় না তাই তিনি বলেছেন একের ষোলো পদে রোমিও যে এই সুসমাচার জন্য বলার জন্য আমি লজ্জিত নই এই সুসমাচারে যখন গ্যাব্রিয়াল এসছিল না গ্যাব্রিয়াল লজ্জিত হয়েছিল লজ্জা পাচ্ছিল কিভাবে বলবো একটা কুমারী নারীকে মুহূর্তে মেরি লজ্জিত হয়েছিল কিন্তু গ্যাব্রিয়াল এই মেরি মুহূর্তের মধ্যে আবার কি হলো তাকে আশ্বস্ত করেছে ভয় পেও না ঈশ্বর একই কথা বলেন আপনি আজকে যে সংকটে থাকুন ভয় পেও না কারণ তিনি ইমানুয়াল যিশু আপনার সাথে শুধু আছে না তার অনুগ্রহ তার আনুকূল্য আছে এই কারণে নয় আপনি দারুণ সুন্দর দেখতে আপনি দারুণ কথা বলেন আপনি দারুণ ভালোবাসেন এই কারণে আপনার এই যোগ্যতাই নেই মরিয়মের মতো আপনি একজন পাপি আপনি তার আনুকূল্য পেয়েছেন বিশেষ আনুকূল্য খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন তাই এই খ্রিস্টের জীবন আপনার আর খ্রিস্ট আপনার মধ্যে বাস করে প্রকৃত এই খ্রিসমাস তখনই যখন এই খ্রিস্টের আনুকূল্যের জীবনে আপনি খ্রিস্টের জন্য এই পৃথিবীতে চলেন সুসমাচার প্রচার করেন তবেই প্রকৃত খ্রিসমাস সেই খ্রিসমাসের সময় গ্যাব্রিয়াল এসে সেই প্রচার করেছিল মরিয়মের সামনে আর মরিয়াম তাকে বাধ্যতার মধ্যে দিয়ে সেই ঈশ্বরের আনুকূল্যে চলেছিল সমর্পিত হয়েছিল লজ্জিত হতে ঈশ্বর তাকে দেয়নি আর আজকে যদি আপনার জীবনে এরকম আসে হতে পারে আপনার পরিবারের মধ্যে হতে পারে আপনার জীবনে কোনো ভাবনাই নেই চিন্তাই নেই যে কিভাবে ঈশ্বর আপনাকে পরীক্ষা করতে পারে যখন সত্য আসে আপনার জীবনে আপনি সত্য বলতে পারেন না বিচার আসে ঝুঁকি আসে আপনার জীবনে আপনি চাপ নিতে পারেন না আপনাকে মিথ্যের দিকে যেতে হয় অর্থের চাপ হতে পারে আপনার সামাজিক চাপ হতে পারে আপনার ঈশ্বর যদি চান সেই চাপের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আপনি চান না মরিয়ামের মতো তো কি করবেন আপনি মরিয়ামের মতো আচরণ করবেন নাকি অপর দিকে সেই হিংসুটার মতো আচরণ করবেন মরিয়াম আজকে যদি ঈশ্বরের অবাধ্যতায় চলতেন বিশ্বাস না করতেন তাহলে আমাদের আজকে কি হতো ঈশ্বর যাকে মনোনীত করে ঈশ্বর যাকে অনুগ্রহ দেন তিনি তাকে তার সমস্ত তার অনুগ্রহের শক্তি প্রদান করেন আর সেটা তখনই সম্ভব হয়েছে যখন তার পরিকল্পনা অবাস্তব মনে হয় সামাজিকভাবে একটা কুমারী মেয়ের গর্বে এইভাবে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার দিনে এখনকার দিনও তারপরেও ঈশ্বরের এই পরিকল্পনাকে ঈশ্বর করেছিলেন সমস্ত তার দয়ার মধ্য দিয়ে তার শক্তি পরিপূর্ণতা তিনি সিদ্ধতা এনেছিলেন মরিয়মের আর তাই মরিয়ামকে আমরা বলতে শুনি যে আমি সতাপ্রভুর গান গাইব যখন সুসমাচার এসছিল প্রথমে আজকে পড়েছি তখন কিন্তু মেনে নিতে পারেনি ভয় খেয়ে গেছিল গাব্রিয়াল বলাতে সে ভয় পেয়ে গেছিল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল আপনাদের জীবনে অনেক সুসমাচার আছে অনেক বন্ধু বান্ধবের কাছে আপনার বলতে পারেন আপনার জীবনে আসে অনেক ঈশ্বর ভালো কিছু করতে চায় দিতে চায় আপনারা পুরোটা বছর যখন চলেছেন কি হবে এই আনুকূল্য ঈশ্বরে পেয়েছেন ঈশ্বরের আনুকূল্য কি সেটাই যেটা আপনি চান সেটা পেলেন বলে না মরিয়াম চেয়েছিল বিবাহ করবে বিবাহের পর আমাদের সন্তান সন্ততি হবে কিন্তু মরিয়াম তো কোনোদিন ভাবেননি যে আমাকে বিয়ের আগে এই রকম অবস্থায় পড়তে হবে নাজারাতের একটা শহর যা পৃথিবীতে কেউ শোনে না ঈশ্বর স্থান সময় কাল পাত্র যে অবস্থায় যা অবস্থান করুক না কেন যত অযোগ্যতাই তার মধ্যে থাকুক না কেন ঈশ্বরের আনুকূল্য অনুগ্রহ তার মহিমার জন্য সর্বত্র তাকে মহান করতে পারে আর তাই মরিয়মের মধ্য দিয়ে শুধু নয় আজকে আপনার আমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যা পরিকল্পনা করেছেন তার ঐশ্বরিক দৈব পরিকল্পনা তার অনন্ত জীবনের সন্তানের জন্য যে পরিকল্পনা যিশুকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সে যতই আপনার বিরুদ্ধ হোক না কেন যতই আপনার মন মতো না হোক না কেন সমর্পিত যদি হন যিশুর ওপর নির্ভর করেন 
প্রার্থনা হন নিজের ইচ্ছে নয় পিতা তোমার ইচ্ছে পূর্ণ যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে মরিয়ম এটা করে দেখিয়েছেন আজকে আপনার আমার জন্য সেই ক্রিসমাসে বড় প্রশ্ন শুধু আমরা সেলিব্রেট করব না ক্রিসমাস আজকে দু বছর আগে যে গ্যাব্রিয়াল সমাচার এনেছিল সেই সমাজ সুসমাচার আজকে আপনার আমার মধ্য দিয়ে সকলের পরিবারের মধ্যে যাচ্ছে আপনার আমার জীবনে সেই কথা কি ঈশ্বর বলছে একটা বিখ্যাত খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী অথর বা লেখক একটা সুন্দর কথা বলেছেন ফিলিপ ইয়ানেসি উনি একটা কথা বলেছেন যে কখনো কখনো ঈশ্বরের কাজ দুভাবে আমাদের কাজ করে দুটো ধার ভাবে দু ভারে কাজ করে কেরকম দুটো ভার এক সেই ঈশ্বরের কাজ আমাদের জীবনে দারুণ মহান আনন্দ আনতে পারে দুই ওই ঈশ্বরের কাজ আমাদের জীবনে মহান ব্যথা যন্ত্রণা কষ্ট আনতে পারে কিন্তু সত্য কি জানেন সত্য এটা আমাদের এই খ্রিস্টের মাতা মরিয়ম দুটোকেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি সন্তান হবে তার আনন্দ ঈশ্বরের যে অলৌকিক কার্য তাকে যে মনোনীত করেছে সেই আনন্দটাও তিনি যেমন গ্রহণ করেছিলেন তেমনি যে কলঙ্কিত হতে পারি আমি কুমারী অবস্থায় এই রকম অযাচিত এক অপ্রাসঙ্গিক জীবনের মধ্যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে চলতে হবে সেই দুঃখটাও বহন করেছিলেন আর তবেই কিন্তু সেই মরিয়ম ঈশ্বরের শর্তে তিনি নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন আর তাই তাকে তার ব্যক্তিগত মূল্য চোকাতে হয়েছিল সমাজের মধ্যে আজকে আপনার কাছে যদি এই প্রশ্নটা রাখি আমরা প্রত্যেকে যে আপনার কাছে যদি ঈশ্বর কিছু দিতে চান যা অনেক আনন্দ আনতে পারে আবার অনেক বেদনাও আনতে পারে আপনি কি দুটোই মরিয়মের মতো নিতে প্রস্তুত আপনি কি আপনার জীবনের মূল্যটাকে অনেকটা দিতে হতে পারে সমাজের জন্য অর্থের জন্য অনেক কিছুর জন্য আপনি মরিয়মের মতো সেই গ্রহণ করতে সমর্পিত জীবনে প্রস্তুত কি আসুন আজকে খ্রিস্টের কাছে আমরা দাঁড়াই বড় দিনে নিজের অন্তরকে তার কাছে প্রকাশ করি এবং প্রকৃত বড় দিন আমরা তখনই উদযাপিত করতে পারব যখন মরিয়মের মতো আমাদের ঈশ্বরের সুসমাচারের সেই আনন্দ এবং সেই জীবনে চলতে গিয়ে খ্রিস্টের বেদনা দুটোই যে কোনো মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত সম্পক্ষ সমক্ষ অবস্থান সময় কাল ভেদে আমরা তার প্রতি নির্ধারিত থাকব কারণ তিনি ই ম্যানুয়েল তিনি আমাদের সাথে শুধু নেই তার সিদ্ধতার জীবনে চলার জন্য তিনি তার অনুগ্রহ দিয়ে ধরে রয়েছেন আর মরিয়াম তাতে নিশ্চিত ছিলেন অনুগ্রহের ঈশ্বর খ্রিস্ট আজকে আপনাদের জীবনকে প্রস্তুত করুক প্রকৃত ক্রিসমাসের জন্য তার মহান আনন্দ মহান দুঃখ দুটো সহভাগিতার মধ্য দিয়ে আপনার জীবনকে প্রকৃত মরিয়মের মতো এক সুন্দর প্রস্তুতি সিদ্ধতার নিয়ে আসুক যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে এবং খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে আপনার জীবনে প্রতিটা মুহূর্তে ধন্যবাদ পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তোমার পুত্র দু হাজার বছর আগে এসেছিল মরিয়মের জীবনের মধ্য দিয়ে যে অনুগ্রহ তার জীবনে নয় সারা পৃথিবীতে আজকে বর্ধিত করেছ আমাদেরকে সেই পরীক্ষার মধ্যে যদি আসে মরিয়মের প্রভু আমাদের প্রস্তুত করো আমরা যাতে ভয় না করি আমরা তোমাকে যাতে বিশ্বাস করি আমরা যাতে উদ্বিগ্ন না হই আমরা যাতে কোনো সময় তোমার আনুকূল্য ছেড়ে এই পৃথিবীর লোকেদের আনুকূল্য নেওয়ার না চেষ্টা করি প্রভু তাই আমাদেরকে মরিয়মের মতো সমর্পিত জীবনে প্রস্তুত করো খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের আত্মায় আমাদের চলার জন্য খ্রিসমাসে লোকের মাঝে সুসমাচার শুধু মুখে নয় আমাদের জীবনের সাক্ষ্য সহভাগিতার প্রতিনিয়ত তুমি আমাদের সুযোগ যে দিয়েছো তা যেন আমরা বর্ধিত করতে পারি প্রচার করতে পারি ধন্যবাদ তোমার পবিত্র বাক্যের জন্য প্রার্থনা জি শুনে আমি চাইব ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবো জয় যিশু আসুন খ্রিসমাস সকলকে প্রস্তুত করো আশীর্বাদ